怎么样？国外还好吗？还知道关心我呢，姐夫。你找我是有事儿吗？就是想来看看，你过得是如何的快活、逍遥，看看你是不是把我姐姐忘得一干二净了。小曼，两年前我已经跟你解释过了。那解释我不满意，我就是要告诉你。我姐姐的事儿，没那么容易过去。我也很难过，但真的跟我没有关系。你怎么能说跟你没有关系呢？你跟他求婚那天，到底发生什么事儿了？咱们回不到过去了。你说话呀，何西呀！你说呀，前女友。所有你不想看到我的地方，跟你对着干。可以，只要你能好受一点。哎，送水了，把这些水送到办公室，谢谢。好嘞。这是我针对您昨天提出的要求做的一些改进的方案，您就看看吧，您就帮帮我们公司，再给唯一一次机会好不好？您就动动手指头，您把那个差评后面追加一下原因，我们的公司也可以更好的提高，好吗？感谢你。你认识江教授是吗？黄江大学的江教授，我看你们说话了，能不能让我认识一下？为什么？嗯，他是国内皮肤学的权威，我也是做这个行业的。可是我和他也没有那么熟，就凭我的面子，他不一定会接你的。比我熟，帮你打个电话问问倒是可以，不过你得告诉我为什么。虽然我现在在求你，但这是两码事儿。我们有一些学术上的，就是有一些问题。学术探讨。啊，我明白，毕竟你们都是这个领域的嘛，肯定有很多共同的问题，想要研究一下、讨论一下。哎，就跟我一样，就像我也很想找人去研究研究这个差评的问题。能帮忙？没问题，忙是可以帮。那你也帮我一个忙，帮我去把差评后面追加一下原因好吗？啊？成交。行，那就这么说定了。我不打扰你了。哦，对了，麻烦你能不能把我从黑名单里拉出来呀、啊？还有我的微信号就是我的手机号，我叫无忧 ，OK。
西亚，皮肤学博士出身，新锐护肤品牌雅曼的创始人兼产品总监。这个五官长得还挺好看的，可惜嘛，长这么好看的人多长了一张嘴。嘴长得也挺好看的呀。你干什么你？哎，江岸也是皮肤学，何西亚也是皮肤学的，两个学者之间应该会惺惺相惜吧？搞定，打电话。喂，江阿姨啊，不好意思，我是无忧，这么晚了打扰您，没关系，你有什么事儿说啊？是这样的，我有一个朋友呢，知道我认识您，特别激动，想跟您见面。可以，他是干什么工作的？啊，他是皮肤学的博士，想跟您进行一些学术上的探讨。好啊，那明天中午我就在我们学校图书馆里的咖啡厅见面。啊，好的好的，谢谢您，早点睡，明天见。搞定。我可提前跟你讲好啊，张阿姨可是学术界的一股清流，你自己注意一下你的言辞，别乱说话。教授好。哦，对了，嗯，我刚刚出来。比较急，能不能帮个忙，帮我复印一下？谢谢。哟，什么时候这么客气了？我在这边。您好，江教授。是你？江教授，如果您不能把专利授权给我们，不能服务于大众，那您研究这个专利意义何在？之前的事我不追究，至于专利，那是我一生的心血，你想都不要想。正因如此，您就应该把专利授权给我们，这是一件名利双收的好事。专利授权，难怪你把我支开，原来你是利用所图啊！孩子，我们改日再约。江教授，江教授，江教授，江教授回来你！哎，你怎么回事啊？我还真以为你是要跟江阿姨进行学术探讨，没想到你是以商人的身份过来的。如果你有这些目的，你大可以直接告诉我，至少你坦坦荡荡的。是，我是有求于你，但我这辈子最讨厌的就是被人利用。三级呼叫亲闺蜜，求安慰，求发泄，求抱抱。据说两个素不相识的人相遇的机会是亿万分之一。那么你与同一个人电光火石的两次碰撞，这说明了什么呀？缘分啊！你们俩就不能好好的安慰安慰我吗？我眼看我的仇敌就在眼前，但是我却不能手起刀落，快意江湖。你们知道有多难受？吗？必须知道，我这不就是在安慰你吗？人家张无忌当年还是冰火两重天呢。冤冤相报何时了？你现在就只有以德报怨这一条路了，否则，以萧俊秀为首的六大门派明天都会以你为仇家，你就等着围攻光明顶，血洗客服部吧。你们说我到底做错了什么？为什么要这么对我？我只不过是一个小小的客服部的主管，为什么还会被人利用呢？职场就没有净土，到哪儿都一样。我只是万万没想到，你居然死在了差评上。不行，我不能有差评。我的人生格言就是四个字儿：不能有差评。
这不是五个字吗？四个字就是能有差评。我的妈呀，太讨厌了！好了好了好了，我是觉得吧，你可以换一个思路啊。你可以用谈恋爱的热忱来对待差评，没准你们两个一来二去电光火石，啾啾啾啾，擦出一点小火花呢。啊！妈呀！要不是我今天腿短，我就制裁你了。别乱说。好了好了好了，不说了不说了啊。其实我觉得吧，就看照片来讲，还是很不错的。嗯，瘦瘦的，酷酷的，你知道吗？就算这个世界上所有的男人都死绝了，我也不可能和他好的，因为。三观走在五官的前面。哎，谁点的泡脚服务？啊，我我我我我点的。我跟你们说啊，泡脚真的太重要了。我昨天看一个公众号上讲，女人最重要的就是泡脚，可以养生，还可以养颜。哎呀，人生不如意十有八九，活得不漂亮，但是脸蛋要漂亮呀。有道理。哦，烫烫烫。啊，舒服舒服舒服舒服，好爽啊！你们快来吧，好爽啊！爸，我不想去陆氏的恒瑞集团上班。为什么呀？能给我一个有说服力的理由吗？理由，嗯，我，反正咱们家大业大的，这么大的家产，我不可能不继承，你就放心好好干。等到恒瑞变得更加的光彩夺目的时候，你再交给我。你放心，我小陆总绝对不放你鸽子。<笑>好，好，好，今天我们不聊工作。国外刚回来，先适应一下国内的环境，休息休息。有什么事儿啊，可以多找找林青，他在人情世故方面很有一套。我知道了。<笑>郑总，哎，小子。嗯，有钱有颜、没有职场经验的小仙桃。新来的，有钱有颜，还没有职场经验的小仙桃，这卖是水果了。大家随便看看啊，今天应该能选到人了吧？差不多吧。钱总，肖总，啊，你好，你好，这几位啊是新加入公司的实习生啊。钱总，樊总交代让您先选，谢樊总。这位是我们市场部的钱总，这位是销售部的肖总。啊，钱总您好，我叫陆曼，我想加入市场部。为什么？因为优秀的人应该去优秀的平台向优秀的前辈学习，无论是市场营销还是商务拓展，我相信我都能够胜任。你想多了。实习生来市场部，无非就是做做海报，做做公众号文章，拍拍 TVC， 甚至是年底的时候帮其他部门设计挂历。除了他，其他几个都行。好的，钱总。钱总，您是觉得我不能胜任基层工作，所以不选我吗？没雨伞的孩子跑得快，家境好，工作自然没有那么拼。您在了起跑线，有的时候并不是件好事。小姑娘，不用太在意啊。当进单位遇上这样的领导很正常。肖总，哎，那销售部的人你怎么选？我跟他这么有缘分，你看不出来吗？啊，那行，人交给您了。陆曼，啊，那以后我就叫你曼曼吧。那咱们去看一下销售部啊，曼曼，辛苦肖总了。曼曼，慢慢喜欢你。处长，走啊，方圆，走啊，走。
组长，差评原因的事情，啊，方圆，你要相信组长，组长可是有三头六臂的，不管怎么样也会把你留下来，好吗？你就踏实工作，压力大的时候呢，喏，把这个借给你，好吧，谢谢，好好的工作，好吗？组长，你快点开护肤专区。人真是又当又立的，好戏还在后头呢。你看，什么？等等，我。就这，这配叫做瞎倾诉？对呀、啊，就不要脸嘛，是不是？一蹲精华液里边连一克都没有。气死我了！下次啊，你们想买化妆品或者护肤品，一定要去唯一 APP 里面。二三三三给差评那款精华液被美妆博主给扒了，其他上这款产品的平台都说瞎倾诉含量超高，都被骂惨了。只有咱们逃过一劫，钱总听了你的，前天就把宣传口号给拿掉了。那这样的话，差评虽然还是差评，但肖俊秀。好歹不会因为这个事情把我们给开了，真的、啊，那太好了。那说起来，我们还得感谢感谢这个二三三三。是啊。希望你说话算数，不是为了改差评而随口承诺的。一个优秀的平台是不会靠忽悠用户生存下去。哎，妈妈，你怎么不问问我？为什么只选你的原因呢？我的样子看起来应该是个把工作当消遣的富二代，不会计较工资的多少，也不会抢老员工升职加薪的机会。更重要的是，我的家庭背景很有可能是一块非常富有的资源。公司呢需要不计收入的员工，销售需要可开拓的资源，老员工也需要确保自己的饭碗不会被抢。这几项呢，我都占了，所以这也是您选我的原因，对吗？嗯，啊，<笑>肖总您放心，如果我路漫有可以利用的地方，我一定全力效劳。慢慢，怎么能用利用这两个字呢？慢慢，从今天开始呢，我们就是朋友了，是那种心贴心的好朋友。啊，说了半天口渴了吧？倒茶水间，我给你冲杯咖啡啊！啊，这个色狼又在找新朋友，砍掉你的咸猪手！尝一下这杯，特别的浓。哎呀，曼曼，你这个指甲也太长了吧？这个作为咱们销售部的员工，留这么长的指甲可不行啊。那我……但你不是普通员工啊！啊，时刻让姑奶奶可。你怎么在这儿啊？我我我要你干嘛呢你、啊？我这不是找您呢，不是想跟您商量一下，这二三三三虽然改差评了，但是还是有很多产品现在都被投诉，所以销售部是不是应该在选品和把控上有一套更严谨的机制啊？我有，你是在质疑我肖俊秀的前期风控能力是吗？啊哈！你在整个电商圈里边打一把，我肖俊秀看中的产品，哪一件不是稳居热卖榜第一名了呢？但事实确实是，我们每天都在帮您擦屁股，云诺。嗯。擦屁股怎么了？谁没擦过屁股呀？我有，我还告诉你，你说对了。你干的工作就是这个性质，你就是给人家擦屁股的，怎么了？我跟那传统工作了十几年了，我不是天天帮你，你你没在录音里吧？不确定。妈妈，一会儿我找人来给你对接一下工位的事情啊。肖总慢走，你没事吧？没事。你新来的吧，陆曼，刚来。我就是想提醒你，当心他。我
我怎么看你这么面熟啊？有吗？你是不是那天骂何夏来着？我八卦一下，你是不是他前女友啊？怎么可能？我跟他一点关系都没有。我叫无忧，交个朋友。职场禁忌第一条，不要太轻易相信陌生人。你怎么就能确定我跟那肖俊秀不是一伙的？刚才故意演戏把你骗来这里羞辱你的呢？自求多福。工作天天加班，你说我哪有时间去相亲？哎呀，不是有句话说的好吗？叫什么不做九九六就做零零七，我们就是一帮加班狗呀。哎，小杨哥，美丽姐，我们组不是来了一个新的实习生吗？你说那个陆陆曼啊？啊，他我们可惹不起，他一看就是个富二代。富二代？嗯，伟的，伟富二代。伟的啊？你怎么知道啊？我看他从头到脚，浑身上下都是名牌儿。哎，你们现在不知道吧？有一种假名媛，什么意思啊？拼单，啊，大牌的衣服，大牌的包包鞋子，哦，比如说今天我穿，明天他穿，懂了吗？哦，原来这样啊！是啊，你说他要是个真富二代，他脑子有毛病，跑到我们这儿来受苦啊？可说呢，来吧，工作了，来你的。啊，又这么多。哎呀，没有办法啊！来，能者多劳。还有啊，还有还有。行了，这给你吧。啊。鸡贼！这么多资料啊！嗯，这些都是我的吗？啊。啊，陆曼是这样，你呢？刚刚来我们销售部，这些文件你都要慢慢熟悉一下啊。每个新人，这都是必经之路。哦，还有这个，今天到仓你要负责盯一下。陆曼，下午有一个策划会，呃，你通知一下相关的人员，人手一份资料，你打印一下。呃，他们想喝什么，你先去买，好吗？好。哎哎，陆曼，陆曼，电话电话接一下。急事儿，急事儿，快接一下。喂，你好，这里为销售部。好的，下午三点，我帮您转达。送零食来了，哇哦！哎，这边你们拿去分一下吧。哎，那谢谢,谢谢。你这是客服付过来，你打算送我哪儿？我这不是最近吃到好多好好吃的零食，想跟你们分享分享吗？都是我自己掏腰包买的。哎，我又来了，接着。谢谢啊，谢谢。送零食啊？嗯。那啥，正在认识中，照顾一下喽。哎呀，我说怎么给我们送温暖的？你这是吃了我的贿赂啊！吃了，你们怎么带新人的？我又不是心里没数。哎，都是这么过来的啊！我要你误会了，小鹿他不是刚刚来我们销售部吗？我们就是让他熟悉熟悉那些文件啊！新人都得这样，必经之路，必经之路。哎，喏，我我不，己所不欲，勿施于人。拿去分一分，拜拜。好，谢谢啊。哎，吴勇，江阿姨，哎呀，不好意思，让你久等了。是我不好意思，我就是想跟您道歉。江阿姨，上次的事儿，真的对不起啊。好了，不用再道歉了。虽然我们俩认识不久，但我知道你是个好孩子。再说了
，我已经把专利授权给了荷西亚。啊？<笑>您好，江教授，是我，荷西亚。小伙子，你怎么又来了？您可以拒绝我，但一定请看完这份文件，不然我是一定不会死心的。谢谢。你这种死缠烂打的方法是跟谁学的呀？哦，一个差评，呃，朋友，哎，对，朋友。新产品成分配比。嗯、这可是机密文件，你不怕我直接拿走？因为我相信您的人品，就算您真的拿走了，也只能说明我们的研究成果是正确的。江教授，您如果还有任何的疑惑，来我们的实验室，因为您有权利知道您的专利将会被怎么使用。其实啊，他是个认真做研究的人，之前是我偏见了，看了他的科研成果后，我立刻就决定把授权给他了。那挺好的呀，两全其美了。你帮了他这么大的忙。他应该好好感谢您的。嗨，谢什么谢啊？他能跟您合作，那是命里有时终须有，命里无时莫强求，那也是他和您的缘分。真是个好孩子。走，江毅今天请你吃饭，我们学校食堂的饭菜可是出了名的。哈，好啊，说好啊，我请客。走。Hello。喘气了没有？给我来杯热水。有，我在呢。嗯，宋美丽，你怎么那么快？我正好在你门口。路过。哎呀！啊？谁惹你了？还能有谁？无忧呗。哎，这个小丫头片子啊，真敢把那份报告给递上去了。娘，我跟你说啊，你就得提防点，你知道吗？干嘛？啊？提防点？啊？我提防什么？我有什么好提防的？我提防什么？行，你消消气，消消气，好不好？真不如个小丫头片子，这个小蚂蚁呆着，你点不整，他以为他是哪吒呀你？人不有钱总这个大树靠着，我把谁放在眼里啊？你别提钱总，你一提钱总啊，我就三叉神经疼。去，你找来真全了。我找那么全乎碍你事了？我我我我碍你事了，宋美丽。我不找你，我不找你啊！是谁？哎，我跟你说啊，啊，不过刚才。我看见无忧进钱总办公室了，这不很正常吗？但是两个人有说有笑的，你懂的啊，有说有笑，有说有笑。嗯，你确定？我确定啊。行啊，美丽啊，这段时间干点啥？<笑>懂他，最近看绿色的舞，吃惊。这家伙有说有笑。上次二三三虽然改掉了差评，但是很难避免这种类似的情况以后不会再发生了，所以我就综合了一下最近差评的记录，我想设立一个差评应急处理机制。嗯，这样的话呢，我们就可以根据差评不同的级别程度来做出不同程度的一个反应。一来呢，我们可以及时的了解客户的反馈；二来呢，我们又可以随时发现。内部协调的问题，非常不错，想得很详尽。<笑>你最近可以啊，齐刷刷几份方案，都那么针对性强，高层都很认可。那不还是你带的好？我觉得客服部这个职位真是委屈你了，我要想办法把你调到我们市场来。人事调动没那么容易的。再说了，肖总一直盯着我呢，他怎么可能让我这么顺风顺水啊？哎，算了吧，我在客服部待的挺好。少废话，就说你想不想来吧。我当然想来了，那你就等着人事调动吧。那我等着你了，放心吧。咋干什么去了？早没发现你有这么多能力啊。
。哎呦，无忧啊，这么晚了你还没收拾好啊？今天晚上你要早点睡的，明天有的你忙了，知道吧？你拉我干什么呀？啊，妈，我就不懂了，你和爸为什么突然要换房子呀？你就不怕亲戚们嘲笑你们，市区不住，跑郊区去？郊区适合养老，我们这套小房子卖了，可以在郊区买一百多平米的不说，剩下的钱呢，还可以给你做嫁妆，多好啊！啊，妈，啊。但我有点舍不得。你以为我舍得呀？我和你爸爸结婚的时候啊，就住在这里头。哎哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦！这么大个小姑娘了，还有发嗲啊,啊？你不都说了吗？小姑娘，我就小姑娘，我怎么不能发嗲了？哦，可以可以可以，小姑娘发嗲发嗲了。哎，小姑娘发嗲。妈妈，你看那边，那是我奖状呢。哎呀，从小到大就拿过这么一张奖状，而且还是评的跑步第一名。跑步第一名怎么了？<笑>跑步就不算奖了吗？你瞧不起啊？<笑>第一名，第一名。哎呀，对对对，今天搬，今天搬，我们的房子啊都快两百平了，南北通透，环境优美，光线好。哎，我们还带电梯的，配套设施一应俱全啊。怎么，不住郊区啊？哦哟，那都是老上海人的旧观念了啊！一家人挤在这个几十平的老公房，多憋屈啊！啊，我们这里多好，我们的邻居啊。都是非富即贵的，你晓得为什么吗？我们这里是高档小区啊，你晓得吧？哎呦，就是委屈我们家无忧通勤费点时间了，没有办法。孩子，你把这光头拖走，我可以多讲了啊。收拾好了以后啊，我买家宴，咱们乔迁之喜啊。哎呦，不好意思啊，我们在搬家呢，时间没有那么快的啊。你们在搬，我们也在搬，你们不影响我们工作吗？哦，你们也在搬家呀？哦，那我们是邻居了啊，多体谅一下，我们快一点啊！哎哎，我们让走让走，不好意思啊，哎，好好好，哎呀，我们很重的，快快快，搬到一起，搬了来。哎呦呦，谢谢啊，谢谢啊，拖拖，哎呀，哎呀，啊，累死我了。悠悠啊，来，赶紧起来干活啊！哦，无忧啊，快快快，有人来了，去开下门。哟，刚搬进来就有朋友来，来了，哎，快快快！哎，怎么是你啊？你住住这儿吗？我今天刚搬过来的，你怎么在这儿？我住八零一。有客人来了，来来来，进来进来。哎呀，这个不好意思，叔叔，呃，是这样，我是隔壁的邻居。刚好我今天也搬家，哦，可能是搬家公司的人搞错了，有一个小茶几，是不是搬到您家了？所以不好意思，那是我的。哎呦，这个好像不是我们家的，不好意思，不好意思啊，搬错了，搬错了，搬错了。对不起，对不起啊。我介绍一下啊，我姓吴，这是我的女儿吴优啊，呃，咱们以后就是邻居了。那么邻居呢，就要互相帮忙，互相关照，远亲不如近邻嘛，是不是？对对对，哎，来来来，进来坐，进来坐。啊，不不不不不，妈，放手啊，拿走，谢谢，不好意思。再见，叔叔阿姨。再见再见。有空来啊！哎，过来喝水啊。这是谁啊？哎呀，无忧，你们认识的？他在哪儿工作呀？他是哪儿的人呢？哎哎哎，啊，他有没有女朋友啊？哎，偶像剧里面的男女主角一般都住对门哦。妈，嗯，偶像剧这种东西以后少看一点，对你不好。我去收拾屋子了，爸，交给你了。我，人家路窄。你马上要升职了，我舍不得你。消息走漏这么快呀、啊？真好，都知道了。别舍不得我了，方圆。在你来之前呢，我就是组长。这么多年了，我也该升升职了。等到我飞黄腾达之时，我请你们吃香的喝辣的，好不好？好。
。无忧，调令已经发你邮箱了，做好交接，下午去销售部报道。感谢您，感谢您，谢谢，谢谢，谢谢。哎，他刚才说什么部来着？销售部，销售部。江教授的授权已经拿下来了，那其他的事情可以开始准备了。正要和你说这个，工厂那边已经准备好了，可以扩大生产线。现在我们要做的就是找一个靠谱的电商平台。那两个很大的平台，流量虽然很高，但是不一定会给我们很好的推广。我们需要的是定位精准、受众群吻合，并且物流渠道非常平稳的平台，明白吗？真是心有灵犀啊！我已经找了几家，让他们做策划方案，择优取一，其中还有无忧在的唯一 APP。哪家平台不重要，拿出方案来，凭实力说话。什么人？没什么，电梯来了。欢迎你，以后多多关照。嗯，阿光你，我去跟肖总监先报道一下。好，我们中午一起吃饭。好的。哎哎哎哎，梅丽姐，嗯，这个无忧怎么跑到我们销售部来？他不是跟肖总一向不和吗？谁知道？你少说点话啊！万一肖总把你调到他手下，跟你说，以后你就是猪八戒照镜子，里外不是人。哎呦！请进。哎呀，吴主管来了，欢迎欢迎啊！感谢肖总的提拔。呀，不是我提的你，是你自己拔起来的呀。这回危机处理，你是力挽狂澜呀！大家伙对你的能力是有目共睹啊。既然大家伙都看见了，我这么爱财的人，我怎么能不把你调到我这一亩三分地儿里边当主管呢？哎，当然你不用太高兴，咱们销售部历来是人手短缺呀，所以在可预见的很长很长很长的一段时间里，你都得当光杆司令了。但是我坚信，有吴主管的能力，就算是当光杆司令，也能够干出一番成绩来。你自己觉着呢？感谢肖总的一番苦心。和栽培，您的好意我心领了。嗨，跟我客气个啥？栽不栽培的，你知道是我的一番苦心就好。那就麻烦您，先在这个单子上签个字儿，接着就去人事部交接一下。好，好，好，好。哎，吴优，你那个优是哪个优来着？忧愁的忧。哦，忧愁的忧。好名字。听着就这么背，<笑>谢谢肖总的祝福。我去忙了，去吧。吴主管，好好干，我看好你啊！加油，加油！近一个月内。客服三组的反馈及时率提高了百分之十五，客户投诉解决速度提升了百分之三十五，大客户留失率同比下降了百分之四十，而客户的满意度直接上升了百分之。停停停！我问你，啊，这是人家客服部的事，你销售总监来汇报什么呀？哎呀，老领导，这不是你说过的吗？我是咱公司的老人儿，那替您多长双眼睛啊！我今天来就是替人家客服部来请功来了。哎，准准确的讲啊。是替客服三组请功，这个三组的组长无忧可不得了啊，能力太强了，领导有方，咱们是不是把人家稍微提拔提拔？这种事啊，不用跟我生气，直接跟人事部打声招呼就行了。好，好，好，好，好，走了。给我一个人，可以不可以？可以。肖俊秀这招真是出其不意。把我们都蒙在鼓里，不行，我得再去找一趟樊总，想办法把你调过来。不要了，哎呀，这么点事儿，老找来找去的，多麻烦呀！一会儿人家烦了
。办卡这张明摆着就是要架空你，在眼皮子底下虐你。谁让我跟他对着干呢？差评跟实行不是太受牵连了吗？明升暗降，釜底抽薪，挑拨离间。萧俊秀这个小人，这回还真是动了脑子。<笑>既来之则安之。你看，你把我手机抢走了，我不照样赢了吗？我无忧，不是那么好被打败的。哎呀，也是。销售部总归平台更广阔，机会更多。客服部是有天花板。好了好了，你不用再担心了。肖俊秀不管怎么样，也不可能一手遮天的。升职加薪是好事，我请你们吃饭呀，地方任选，交上宿费。可你现在手底下一个人都没有，就算是跑业务，也得有个人配合你啊。是福是祸，我也只能顶着上了，骑驴看手机，走着瞧啊。你还真是无忧无虑的。几小时在白天，然后分了每个夜，有什么特别悄悄藏在呼吸的夹层？还是不敢面对面，只想要平静的聊天，只想老婆。不想。